வணக்கம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது எல்இடி கண்ணாடி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இங்க் பெண் ஏன் இங்கே உறிஞ்சுது கண்டிப்பாக நம்ம சின்ன வயசில் எல்லாருமே நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட இங்கே கடை வாங்கியிருப்போம் அது எப்படி வாங்கியிருப்போம் அவங்க ஒரு நோட்டு மேலே ரெண்டு மூணு ட்ராப்பை அப்படியே சிந்திடுவாங்க அதை வந்து நம்ம பெண்ணை வச்சு நம்ம உறிஞ்சிக்குவோம் சரி இப்படி நம்ம உறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து எழுத ஆரம்பிச்சிடுவோம் என்றைக்காவது யோசிச்சுருக்கீங்களா ஏன் அந்த இங்கு பெண் வந்து இங்கே உரியுதுன்ட்டு சரி வாங்க இங்கு பெண் உரியறதுக்கான சயின்ஸை நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இந்த இங்கு பெண் ஏன் இங்கே உரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் என்னென்னா கேப்லி ரியாக்ஷன் இப்போ நான் அந்த கேப்லி ரியாக்ஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சைஸில் வந்து பைப் இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு பைப்பும் ரேடியஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட் பைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் வந்து பெருசாக இருக்குது லாஸ்ட் பைப்போட ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தின்னாக இருக்குது ஸோ இந்த ரேடியஸ் ரிஃபரால் தான் கேப்லி ரியாக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஹையாகவோ லோவாகவும் மாறுது இந்த ஹை லோ எதுக்கு மாறுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஹைட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஏன்னா ஒவ்வொரு லிக்விடுக்கும் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஹைட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் இந்த லிக்விடு ஏன் மேலே ஏறுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாலிடுக்கும் லிக்விடுக்கும் இருக்கிற இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் அதாவது இந்த திரவத்துக்கும் அந்த இடப்பொருளுக்கும் இருக்கிற மூலக்கூறு ஈர்ப்பு விசை தான் இதை நீங்கள் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டாக பண்ணி பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு கிளாஸ் பிளேட் எடுத்துக்கோங்க கிளாஸ் பிளேட்டோட ஒரு ஓரத்தில் ரப்பர் பேண்டு போட்டு இது பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு ஓரத்தில் வந்து பேப்பர் கிளிப்பை போட்டு மாட்டிக்கோங்க எப்படி மாட்டணுன்றதை இந்த இமேஜில் பாருங்கள் இப்போ அந்த கிளாஸ் பிளேட்டு கொண்டு போய் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு லிக்விடில் வச்சிங்கன்னா அந்த ரப்பர் பேண்ட் போட்டிருக்க பக்கமாக லிக்விட் வந்து மேலே ஏறும் இதுதான் நீங்கள் சிம்பிளாக இந்த கேப்லி ரியாக்ஷன் எப்படி வேலை செய்யுதுன்றதை பார்க்கலாம் இப்போது இந்த கேப்லி ரியாக்ஷன் பேனால் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நிப்பு எடுப்போம் அந்த நிப்பில் வந்து ஒரு சின்ன கோடு இருக்கும் பார்த்திரு பார்த்துருப்பீங்க அந்த சின்ன கோட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அந்த கரெக்டாக அந்த கோடு முடிகிற இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து அந்த நிப்பு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் முதல்லே சொன்ன மாதிரி அந்த நிப்புக்கும் அந்த பிளாஸ்டிக்கும் நடுவில் ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும் ஸோ இந்த சின்ன கேப் இருக்கும்போது என்னாகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கேப்லி ரியாக்ஷன் வந்து வேலை செய்யும் அந்த பிளாஸ்டிக்லேருந்து உள்ளார இங்க் பெண்ணோட உள்ளார பார்ட் வரைக்கும் ஒரு சின்ன கேப் போகும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இங்கை தொடுறதுனால இந்த கேப்லி ரியாக்ஷன் மூலிமா இங்கு வந்து பெண்ணுக்கு உள்ளார இழுக்கப்படுது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் அப்படின்னா நம்ம எழுதவே முடியாது எல்லா இங்கேயும் அது மேலேயே எழுத்துக்குமேன்னு நினைப்பீங்க அதுதான் கிடையாது நம்ம எழுதுறதுக்காக கிராவிட்டி நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஏன்னா நம்ம எழுதும் போது நிப்பு கீழே வர மாதிரி வச்சு தான் எழுதிட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் கிராவிட்டி வந்து அந்த இங்கே கீழே எழுத்து கொடுக்குது ஸோ இப்போ தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க இங்கு பண்ணியா இங்கே உரியுதுன்ட்டு கடைசியாக நான் உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு ஃபேக்ட் சொல்கிறேன் பெண்ணில் எத்தனை டைப் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு டைப் இருக்குது பால் பாயிண்ட் பென் ஃபவுண்டைன் பென் சாப்டி பென் ரோலிங் பால் பென் அண்ட் ஸ்பெஷாலிட்டி பென் ஃபேக்ட் நம்பர் டூ இப்போது நம்ம ஒரு பால் பாயிண்ட் பென் ஆவரேஜாக இருக்கிற ஒரு பால் பாயிண்ட் பென்னை எடுத்து ஸ்ட்ரைட்டாக கோடு போட்டு போனோம்னா அதோட லென்த் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் ஃபேக்ட் நம்பர் த்ரீ நம்ம ஆவரேஜ் பால் பாயிண்ட் பென் எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் எழுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சாயிரம் வேர்ட்ஸ் எழுதும் ஃபேக்ட் நம்பர் ஃபோர் உலகத்தில் இருக்கிற தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் பேர் அவங்க புதுசாக பெண் வாங்கினாங்கன்னா அவங்க நேம் தான் எழுதி பார்க்குறாங்க ஃபேக்ட் நம்பர் ஃபைவ் ஒவ்வொரு நொடியும் இந்த உலகத்தில் வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி பால் பாயிண்ட் பென் சேல் ஆகிட்டுருக்கு உங்களுக்கு இந்த தகவல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தகவல் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற தகவலை பெற சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தட்டிக்கோங்க மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பில்கிலி மாணவில் நன்றி வணக்கம்